Dievčenca Šuhajkovia, vítam vás pri sledovaní nového dielu podcastu na dušok. Dnes sme zamerili sem do Chateau Bela, stojíme na nádvorí historického kaštieľa, ktorý má za sebou 250 ročnú históriu aj rozkvetu, aj pustnutia, ale dnes sme tu kvôli vínu. Práve tu dnes prebieha medzinárodná súťaž Danube Wine Challenge 2022 a my si to ideme omrknúť dovnútra. Poďte s nami. Na dúšok s Petkom. Vstúpili sme do útrop kaštieľa, nachádzame sa vo foaje, okolo nás už beží hodnotenie vín na jednu aj na druhú stranu. Pri mne stojí Edita Ďurčová, výkonná riaditeľka súťaže a zároveň členka výkonného výboru Vinofet. Ano. Bol som správny, presný? Úžasný. Ahoj. Ahoj. Vysvetli nám, kto je to, čo je to Vinofet a, a ako sa táto súťaž vlastne vyskytla na Slovensku, takáto významná. Uh, najprv začnem súťažou, ako sa vyskytla, lebo súťaž už na Slovensku bola. Uh, teraz je vlastne už deviatý ročník tejto súťaže a zhruba pred nejakými 4-5 rokmi ma oz- oslovili organizátori, že by chceli túto súťaž posunúť na medzinárodnú úroveň. A tým, že ja chodím degustovať na rôzne významné medzinárodné e, súťaže, e, zastupujem tam Slovensko, e, zbieram vzorky a mám hlavne veľmi dobré kontakty, tak som pozisťovala, čo všetko treba urobiť a a prvým predpokladom bolo, že sme museli získať patronát Medzinárodnej organizácie pre vínič a víno, OIV. A na základe tohto sme mohli kandidovať na členstvo vo Svetovej federácii veľkých medzinárodných súťaží vína a destilátov Vinofet. To je celé. To bolo to bol hlboké vysvetlenie. <laughs> Koľko trval tento proces? Bolo to nejaké náročné? Um, v podstate zhruba rok a pol pred tým, než sem prišiel komisár, vlastne dvojitý komisár Vinofedu a OIV, sme začali zisťovať a začali sme písať žiadosti a, a cez kontakty vlastne sa dozvedať, čo všetko treba urobiť. A bolo to v roku 2019, keď sme mali vlastne prvú medzinárodnú edíciu, ktorú sme už museli urobiť tak, aby zodpovedala všetkým týmto kritériám medzinárodných súťaží. No a ten komisár vlastne, ktorým bol e, terajší prezident Vinofedu, Fernando Guručari, ktorý tu už vlastne aj tretíkrát s nami degustuje, e, on vlastne napísal posudok. Či táto súťaž splňa kritéria nielen technické, ale aj čo sa týka personálnych, čo sa týka miesta, organizácie, proste všetky tie veci, ktoré sa vyžadujú, e, všetky kritéria, ktoré požadujú tieto organizácie, aby mohli takéto štatúty udeliť. Takže toto a... sme získali. A očiť nebol spokojný, keď si tu teraz stojíme áno, a točíme áno, už bol spokojný. Súťaže. Ja musím povedať, že možno pomohlo aj to, že pre, e, nie len pre neho, ale pre menšiu skupinu e, zahraničných degustátorov sme v spolupráci s, so Združením e, tokajských vinárov usporiadali krátky výlet na Tokaj, kde sme im ukázali, že teda aj na východe niečo je a mohli vidieť práve, e, to bolo tiež začiatkom júna, mohli vidieť e, tokajské vínice, ochutnať e, tokajské vína v tokajských pivniciach. Veľmi sa im to páčilo, mnohí z nich ani netušili, že na Slovensku existuje Tokaj. A to bol taký možno, že tiež impuls, že táto krajina asi má e, niečo atraktívne, aby mohli sem odporučiť prísť e, tým zahraničným degustátorom. Ano, a ešte, ešte úplne posledná vec, ona, tá súťaž má e, Dunaj vo svojom názve priamo. Ano. Prečo Dunaj a ako to súvisí s obsahom a s tými vínami, alebo s čím? Um, Dunaj to nie je môj nápad, je to všeobecne známa vec, je veľká vinárska rieka, je to významná vinárska rieka, spája 10 vinárskych krajín mm-hmm. a vlastne máme to šťastie, že preteká aj Slovenskom, tvorí našu hranicu, e, predovšetkým s Maďarskom, ale aj historicky vlastne a kultúrne spája vinárske regióny zo Strednej Európy a to teda predovšetkým e, krajiny bývalej Rakúsko-Horskej monarchie, čiže zdieľame odrody, štýly, tradície a nielen teda vinnú kultúru, ale aj gastronomiu astronomickú kultúru. Takže ten názov, že je to výzva dunajských vín, je presne na mieste a som prekvapená, že žiadna iná krajina to nevymyslela, že sme to boli my, Slováci. Ďakujem za originálny nápad a vlastne kvôli tomu máme príležitosť si to tu 
vychutnať na vlastné zmysly, aj, naozaj, že aj ochutnať, aj popozerať tieto krásne priestory kaštiela. A verím tomu, že sa prihovoríš o tých zahraničných degustátorov a že nám nejakých to hodíš a radi by sme sa s nimi porozprávali, ako to oni vnímajú. Určite, ja si myslím, že budú radi, pretože sú plní dojmov a už len to, čo počúvam od nich, je také pozitívne, že ich môžeme kľudne nahrávať. Ďalší host, ktorý sa postavil pred kameru a ktorého ideme vyspovedať, je Elizabeth Gabé. Liz? Liz. Liz is OK. For you? Yes. OK, thank you. Uh, Liz je Master of Wine. Uh, je to titul, ktorý má udelený nejakých 350 ľudí na svete. Najvyššie, najvyššie štádium štúdia vína, ktoré sa dá dosiahnuť. Sú to celosvetové veľmi vážne osobnosti, ktoré sú pozývané na súťaže. Elizabeth je... Uh, usadená vo Francúzsku, napriek tomu, že je rodina angličanka a je špecialistka na roze vína, na rúžové vína. Mm. Je veľmi častým hosťom tu, viem, že sú aj s organizátormi veľmi dobrí priatelia a veľmi rada sa chodí do tohto regiónu. Píše do časopisu Decanter napríklad, píše do iných vinárskych časopisov a okrem toho je aj znalkyňou stredoeurópskeho regiónu e, našeho Maďarsko, Rakúsko, Slovensko, Čechy a Morava. A ja sa jej spýtam, haj? Ahoj, rád ťa vidím. Liz, dá sa popularita rúžových vín považovať za revolúciu, alebo si myslíš, že stále majú väčší význam klasické biele a červené vína? Myslím, že rúžová revolúcia je naozaj veľká revolúcia vo výrobe vína. Ale rada by som podotkla, že rozdiely medzi bielými, rosé a červenými vínami sú príliš striktné. Lebo rosé môže vyzerať ako biele víno, takisto sa môže podobať výzorom na červené víno, takže nie je dôvod na rozdeľovanie. Rosé revolúcia je hlavne technologická záležitosť a to je vec globálna. Takže toto je tá rúžová revolúcia. Myslíš, že Rosé je stále na vzostupe a vyrába ho stále viac producentov? Alebo sa objem jeho výroby ustálil? Toto je celkom zaujímavá záležitosť. Mnohé krajiny vedú štatistiky, ktoré o tom nevypovedajú úplne presne lebo zachytávajú objem pestovaného bieleho a modrého hrozna, pričom nie je úplne jasné, aký podiel vypestovaného modrého hrozna sa použije na výrobu rosé. Z tohto dôvodu sú štatistiky pomerne zmetočné. Globálne výroba rosé pomaly rastie. Aktuálne je podľa štatistík cez 10% na celom svete a predpovede hovoria o raste, ktorý by mal byť celkom rýchly z rôznych dôvodov. Máme globálne oteplovanie, no ľudia nechcú veľké mohutné vína. Ale v kategórii červených preferujú ľahšie vína so stredným telom. Ak máte ľahké pitné rosé, máte väčšiu šancu zaujať mladé publikum. V obchodoch sa to naplno prejavuje a je to pozitívny trend. Viem, že si častým hosťom tejto súťaže. A čo je vlastne hlavnou príčinou, prečo sem tak rada chodíš? Je to hlavne víno? Alebo sem chodíš kvôli tej kultúre? Alebo sú to ľudia? Poznám veľmi dobre Maďarsko a keď prejdem hranice, aj tu na juhu Slovenska veľa ľudí hovorí po maďarsky. Bavia ma hlavne úplne iné odrody hrozná, ktoré máte len vy. Napríklad Dunaj, Devín, keď prejdem do Českej republiky, tak Pálava. A big range of Tie poskytujú širokú a novú škálu nepoznaných arom a špecifické chute, ktoré sú originálne slovenské. Za posledných 6 rokov sa udiali u vás mnohé zmeny smerom k celosvetovým trendom, čo je dobré aj zlé zároveň. No, ktokoľvek pracuje s vínom, má v sebe túžbu objavovať niečo nové a nepoznané. Je to pre nás vzrušujúce, preto sem chodím. Myslíš, že 
túto nevšednosť v vôni a chutí vedia oceniť aj milovníci vína v zahraničí, napríklad Francúzi? Určite áno. Keď som prvýkrát pila pred čiestimi rokmi Dunaj, tak som si povedala, že toto víno mi vôbec nechutí. Včera sme mali štyri vzorky tejto odrody v degustácii a bolo cítiť veľký posun ku kvalite. Boli to samé zaujímavé vína. Inak, toto je dobrá otázka na medzinárodný trh s vínom. Prevažná väčšina milovníkov vína na tradičných trhoch je konzervatívna. Majú radi Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Noir. Porovnávajú Frankovku modru s Pinotom alebo s Cabernetom hľadajúc nejakú pomyselnú referenciu s tým, čo poznajú. Doporučila by som vám na miesto medzinárodnej cesty ísť slovenskou. Toto je naše víno. Toto je náš štýl. Takže aj v rosé kategórii ísť cestou približovania sa chuti tradičných vín je podľa mňa chybou. Treba nájsť správny balans medzi originálnou chuťou slovenského rosé, finančnou rentabilitou a kultúrnou nadstavbou. To je cesta. Perfektné. Ja verím, že práve ty si tá správna osoba, ktorá ukáže svetu krásu vín za Slovenska. Verím, že áno. Ďakujem. Presunuli sme sa trošku aj na vzduch. Ahoj páni. Na zdravie, na zdravie. Čau. Ste tu na mňa dvaja, no tak začneme... Ak sa patrí spoločensky od toho staršieho, Igor Štumf po mojej ľavej ruke, ty si prezident súťaže Danuk Wine ano. Challenge. Ja som prezident súťaže, ale čo je podľa mňa dôležitejšie je to, že vlastne ja som základateľ tejto súťaže a som veľmi rád, že po tých desiatich rokoch tá súťaž prešla svojim vývojom a momentálne sa nachádza tam, kde sa nachádza lebo skutočne je to vlastne svet zaradená medzi, je súťaž zaradená medzi svetovú špičku. Takisto som veľmi rád, že mám a bez tých mojich skvelých kolegov by to nešlo, Lukáš, Edita a kopu, kopu iných a ďalších ľudí, ktorí vlastne stoja za týmto celým za touto srandou. A ty si ten správny manažer, tak v pozadí stojí, ale vieš, že tí správni ľudia, Jasne, kde majú čo vybaviť, potiahnuť. Zo, zo mňa a... sa tam chalani smejú, ktorí varia kávičku, že vlastne ja nič nerobím, len, len o ten coffee break sa starám, tie no, krémeše, aby tam zase boli. nič koleč. nerobíš, len to platíš. Áno, 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 áno. Takže ako som veľmi spokojný. To je veľmi dôležité. Áno, ďakujem. Uh, Lukáš, Berta, my sme už poznáme z podcastu. Nejakú dobu, áno. Uh, boli sme u vás na našte o vinárstve, ale teraz tu máš úplne inú funkciu. Uh, ty si technický riaditeľ? Uh, áno, ja, ja som technický riaditeľ. Tak nám porozprávať, čo to obnáša takéto veci. My, popri tom, že, si, že sme si... Môžeme ochutnať toto krásne vínko, čo ste nám naliali? No, Ešte krajších uh, pohárov. Áno, v zásade to, to neobnáša skoro nič, ale aj veľmi tak veľa. môžeme to zbaliť, tento rozhovor potom. No, hej, tak... <laughs> Ja, ja, ja myslím, to že... posunieme. Ja, je, to, ja myslím, je toho že veľa, do, je toho pri, dosť, pri všetkej skromnosti je to tak, že je toho veľa, ale tak akože, nič, keď si to predstavíme, tak o, jedná sa len o to, že potrebujeme naliať víno degustátorom. Lenže to víno musí ísť v správnom poradí a nesmie ísť o, víno také, ktoré má, dajme tomu, nejaký, nejaký zvyškový cukor vyšší, alkohol a tak ďalej v, za vínom, ktoré bude absolútne zabité. Teraz máme napríklad naliaté víno od do, miestneho výrobcu, vzhľadom k tomu, že súťaž prebieha, ešte stále nemôžeme povedať, že čo to je, ale teda vzhľadom k tomu, že ty, ty, si, včera, ty si včera hodnotil, tak akože môžeš povedať, že tie slovenské červené vína boli... Neviem, či boli slovenské, lebo je to medzinárodná súťaž, ale čer, mali ste, červené vína mali fantastické. Mali ste to, stále bavili o zlatých medailách. To bolo že gros slovenských, na včera bolo udelených 50 zlatých medailí. 6 veľkých zlatých medailí a 150 strieborných, čo je že, úplne že bláznostvo. A čomu sa teda ja veľmi teším. Hej, ale aj v kontexte toho, že teda, ak to zvyknem bývať na teda, iných vinofediackých súťažiach, ktorých je ich 18 a teda medzi tú 18 patríme aj my, 
No a toto je veľmi komplikované, veľmi také, že precízne, potrebujeme každú jednu vzorku, parametre tam vyhodnotiť, aký tam je alkohol, aký tam je zvyškový skôr, či je dobre zatriedená do tej kategórie, v ktorej má byť zatriedená, aby nešla po nejakej vzorke, ktorá uh, by ju zabila, alebo uh, snažíme sa... Pardon, prepáč, no? vy, vy sa spolíhate na údaje od, od výrobca, ktorý vám pošlo, alebo to musíš aj pri prechodnať? No nie, je, za to tam, je, tam, uh, je tam povinnosť nahrať rozboru. To znamená, Aha, že z laboratória tam musí byť prísne. rozbor. Oh, tak je to, to veľmi prísne. Veľmi sofistikovaný systém. Uh, čiže my si to porovnávame, keď viem, že to je výrobca XY, ktorý je fakt veľmi dobrý a mám teda o ňom znalosť takú, že teda skutočne to vie adekvátnym spôsobom tam nahodiť. Ja viem, že tam nebude nejak, nejaký zásadný problém, tak, uh, tak nie. Ale keď sú to pre nás menej známi ľudia a menej známi výrobcovia, tak to všetko precízne kontrolujeme. My v zásade prvé 3 až 4 dní nerobíme nič iné, len chystáme tie flaše. Musím teraz spomenúť hlavného someliera naše súťaže Gaba Kolára a aj s Vladom Mesarošom, ktorí v zásade sú tí, ktorí sa v tom sklade, kde máme uskladené tie vína, Čo vyznajú je, na milión percent, presne vedia, ktorá vzorka kde je. A teraz si predstav, že tam máš 570 vzoriek krát po 6 fliaž. Tam je všetko, všetko musí byť označené, pripravené, kontravzorka, predchladená. A čiže je to veľmi komplikované, veľmi sofistikované a vďaka Bohu za chalanov, ktorí tu sú, ktorí to absolútne perfektne zvládajú. Bez nich by to bolo úplne stratené a ešte väčšia strata by bola, keby to neboli študenti z nových zánkov zo školy. My sme ich videli, aj sa nám, myslím, že párkrát myhnú v záberoch a my sme sa boli aj po zetnom sklade, kde je naozaj kvantum vína, že to je sem každého vínu sa sem prísť teraz do Šatobela počas prejmu súťaže. <laughs> Otvoriť si garáž a povedať si, že toto mám pre seba, idem si vybrať niečo. E, tak. A, ale vidím, že si aj od niekedy odľahčite aj, aj na vzduch aj s tými krabicami <laughs> transportnými, že, že trošku sa uh, refreshnúť. Áno, niekedy sa stane, niekedy dosť často sa stáva proste, že komisia Vzhľadom k tomu, že sú to všetko špičkoví hodnotitelia, tak uh, svetoznámi, skutočne patria medzi absolútnu svetovú špičku, tak častokrát prídu a nejaké víno sa im úplne na 100% nezda, tak si chcú dať tú vzorku zopakovať Kontrolu. kvôli tomu, uh, aby dali tomu vínu šancu, že proste môže sa stať, že to je fľaša, že tá, uh, ja neviem, kor, môže sa stať, že tam je korok, vieš, že to sa opakuje klasicky. Uh, to chalani vedia detekovať nie na začiatku, to znamená, že keď to ovoňajú a je tam korok, tak to sa hneď vyraďuje a potom sa preskakuje tá daná vzorka. Ale niekedy sa stane, že to nie je úplne tak, ako by to malo byť a proste dávajú si to tí ľudia opakovať. My sa musíme zbehnúť, doniesieme kontravzorku, musí sa dať ad hoc rýchlo zachladiť. No a máme to zaradené v takýchto kartonoch, ktoré sú tuto za nami, kde je špecifický kód na každý jeden deň. Každá jedna degustačná komisia má svoj špecifický kód. My tam máme proste vytvorenú aj takú mapu, kde presne vieme, na ktorej pozícii to víno je. Čiže ja sa len na to pozriem. A keď je treba, vôjdem dovnútra, tak to sa načiahnem a hoci ktorú z 570 vzoriek viem úplne na 100%. Exakt, kde sa nachádza. Na, úplne, na len, áno, úplne len na záver, lebo si sa veľmi ro- koša to rozrozprával mm. o, tom, o tom technickom zázemí, ale v podstate som sa na to pýtal. <laughs> <laughs> Nečakal som, že to bude až také obšírne úplne. A, Ko, ja koľko ľudí t- to, tvorí tento servis, keď už prídete, že sem na súťaž? že koľko ľudí sa musí postarať, aby, aby technicky takáto, takáto medzinárodná súťaž, dajme tomu 50 degustátoroch, e, mala no, hladký priebeh. Si, koľko si, ľudí? 8, to, to môžem každého prekvapiť, no, že teda 20, študentov je 15, 16, 16, 16, 15, 16, 15, 16 a pani profesorka Felvidíková, ktorá to tam lepí, tá nás zachraňuje vždy, každý jeden rok, a to je pravda. A ja? A Gabo Kolár, Vlado Mesaroš. A plus, ale pozor, brigádnici. A, no, samozrejme, ktorí brigádnici, sa tu my, my brigádnici no. ktorí tu sú Traja, zázemie, zázemie Šatobela, no, Čašnici a tak ďalej. Tí nám pomáhajú. Hej, tak dá sa povedať, že celý ten, akože ten gro organizačného týmu sme my nejaký 5-6, plus, plus studenti. Kľudne, daj, a plus a, ďalších 15. Hej, plus 15. No, no ja som to tak predpokladal, že, nejako, že nie, je to, nie je to nejaká malina, že sa to dalo v dvoch, troch ľuďoch zvládnuť. Nie, toto. a pracuje sa na smeny. <laughs> Čiže študenti normálne sú takí, ktorí oddychujú, lebo oni tu včera pendlovali od 7. do 6. v kuse non-stop. Nechcem povedať, že koľko zvládnuť. Ja ešte behali. možno doplním, toto nie je len degustácia ako taká, ale sú, je tu veľa z prievodného programu. Masterclass včera bol, čiže tam tiež treba pripraviť vína, ja neviem, celú sálu, nabarasovať veci, takže to je skratka, je to kolos. Je, je to celodenný program vlastne, kde non, non stop sa, ano. je to o víne, degustuje sa a musí byť technická príprava. Páni, veľmi pekne ďakujem, ja som počul, že vraj tu je aj 
jedna vlastne najvýznamnejšia osoba Vinofedu, tej zastrešujúcej organizácie. Tak, Fernando Goručara, prezident. A ja by som ho veľmi rád dostal na kameru, tak dúfam, že sa vám to Fernando Goručari určite s veľkou radosťou sa postaví pred kameru. Tak sa presuneme zase do kaštieľa a ideme ho vyspovedať. Čau. Tak. Na dúšok s Petkom. Až z ďalekého Španielska k nám zavítal na súťaž prezident Vinofet, ktorý sme predstavili už v prvom stupe, Fernando Gurúčári. Buenos días. Buenos días. Yeah. Bude hovoriť po španielsky, lebo je to, sa v tej reči tak lepšie vyjadruje a my robíme podcast pre vás, ktorý hovoríte po slovensky, tak budeme to tak trošku dávať slovensko-španielsky. Fernando je úplne ten najväčší šéf Vinofet, organizácie, ktorá organizuje tie veľké svetové súťaže a Danube Wine Challenge je jedna z týchto svetových súťaží, čo si veľmi ceníme, že je aj na Slovensku. Fernando, my milujeme vína južanského typu, ktoré sú také ohnivé. Vy naopak zase sem chodíte hodnotiť vína, ktoré sú z takého severnejšieho klimatu. Dá sa nájsť nejaká spoločná reč v tomto a dá sa to víno hodnotiť? E, nosotros, como, primero como catadores internacionales, na tejto súťaži sú hodnotitelia z rôznych krajín sveta. A v poslednej dobe aj my v Španielsku prichádzame na chuť novým, moderným vínam, ktoré sú svieže a hlavne biele. Aj u nás máme odrody, ktoré dávajú podobné vína, napríklad Godecho alebo... Albariño. Tu u vás sú podobné odrody veľklínske zelené alebo Riesling. Nám sa takéto vína páčia kvôli svojej komplexnosti a kyselinke. Španielsko bolo vždy krajinou červených vín. Hlavne vďaka klimatickým podmienkam, ktoré modrým odrodám prajú. Odrody vyzrievajú do vysokej cukornatosti. Vína sú z nich veľmi alkoholické a farebné. Kvôli meniacej sa klíme sa však pestovanie takýchto odrôd a výroba vín posúva do oblastí, ktoré ešte nedávno tieto možnosti nemali. Včera sme na tejto súťaži mali masterclass, kde nám boli ukázané vzorky lokálnych odrôd Frankovka a Dunaj, ktoré absolútne zapadajú do konceptu svetových vín z hľadiska kvality vďaka svojej štruktúre a kyseline typickej pre túto oblasť. To znamená, že na svetovom trhu sú vyhľadávané práve takéto vína, ktoré majú osobnosť aj charakter. Vy ste skúsený hodnotiteľ, pochodený celý svet, veľa, veľa súťaží. Smeruje víno ku globálnej chuti a k nejakej univerzálnej chuti, alebo sa vyzdvihujú viac lokálne chuti a snažia sa producenti zaujať niečím exotickým, špecifickým pre jednotlivú krajinu alebo oblasť? Je pravda, že globálny trh má koncept kvality, ktorý sa teraz posúva iným smerom, ako som už hovoril. Sú niektoré spoločné veci, ktoré sa pri posudzovaní kvality nemenia. Vyváženosť, štruktúra, aromatická intenzita, ale to, čo ich od seba odlišuje, je to, čo sa teraz hľadá. Je to charakter a osobnosť. Vína, reprezentujúce miesto svojho vzniku, svoj pôvod a bohatstvo vín, spočíva v tom, že nie sú všetky rovnaké. Vo víne má byť čitateľná história, tradícia a ľudia, ktorí toto víno vyrábajú. Hľadáme vína osobité a unikátne, neopakovateľné. Burgundsko má svoje typické odrody. Bordeaux má svoj typický Cabernet Sauvignon. U nás v Galícii máme typické Albariño v Rioche. Je to Tempranillo. A všetky príkladne reprezentujú miesto svojho vzniku. Muchas gracias, señor. Have a nice degustation. Muchas gracias, Peter. Es un placer. Nadúšok s Petkom. Albrecht Graf von Krokov je grof, ktorý je z Nemecka, ktorý je majiteľom tohoto krásneho priestoru Chateau Bela a prišiel sem a chce nám povedať niečo o tomto projekte. Albrecht, hi. Hello. <laughs> Si vinomilec? Yes, for... Áno, som. 
Ale zďaleka nie je tak dlho ako pán Petrech a pán Miller, ktorí majú spolu viac ako 100 rokov vínomilstva a skúseností s výrobou vína. Ale víno si veľmi rád vychutnávam aj v mojom mladom veku s rodinou. Si majiteľom Chateaubella, kde v tejto chvíli hostíte Danube Wine Challenge. Yes, we're very proud. Áno, som hrdý na to, že môžeme hostiť túto krásnu vinárskú akciu ja spolu s rodinou. Prevzal som kaštiel po mojej matke, ktorá ho zrekonštruovala a roky hrdo poskytovala priestory na konanie súťaže. Dnes som tu úplne prvý raz ja, zástupca novej generácie našej rodiny. Are you, uh, si milovník vína, no skúša si niekedy víno aj vyrobiť? Skúšal som sa to naučiť, stále som v štádiu počúvania a sledovania majstrov pána Petrecha a pána Millera s obrovskými skúsenostiami a dúfam, že jedného dňa budem vedieť dosť na to, aby som sa mohol pasovať za vinára. Myslím, že vína Mira Petrecha sú výborný materiál na učenie aj vychutnávanie. Áno, určite súhlasím. Ďakujem veľmi pekne za pohostinnosť, za možnosť zdieľať tento priestor s ďalšími vinárskymi odborníkmi tu na Danube Wine Challenge a prajeme príjemný pobyt na ďalšie zážitky. Ďakujem veľmi pekne. Z tých krásnych priestorov hotela Šatovela sme si odbehli aj sem do pivnice. Tu síce neprebieha žiadna taká tá časť Danu Van Challenge, ale je tu krásny priestor, ktorý sme chceli predstaviť. Janko Kolkus, ahoj. ahoj. Miro Petrech. Ahoj. Vy ste tu obidvaja teda za tento projekt, v ktorom sa dnes nachádzame. Ty za tú hotelovú časť a Miro za tú vinárskú časť. Tak začneme od pána riaditeľa. Mirko, ak dovolíte, tak nám predstav, že vlastne ako sa tu vyskytol a čo je toto za priestor a prečo tu hostíte takúto krásnu minárskú súťaž? To má spojenie. My sme veľmi radi, že môžeme hostiť práve Danubia Challenge tým, že sme kraj a región vína a tá vína turistika je v dnešnej dobe začína byť viac a viac populárnejšia a Danubia Challenge, ak sa nemýlim, tak hostíme po štvrtýkrát tento rok a chceme ďalej v tom pokračovať. No a za, za tú vinárskú časť je tu Miro Petre, ktorý tu je bez urážky, ten historický kus. <laughs> v tejto pivnici ja teda o, o vínach každý slovenský fanúšik, ktorý sa hĺbkovejšie zaujíma o vína, určite počul o vínach Šatobela a dnes tu máme uliaté niečo a aké je to spojenie, že, že viem, že je to na Slovensku teda dosť uni, unikát, že je málo zámkov, ktoré majú zároveň vinárstva ako vy spolupracujete? Predbehnem ťa na Slovensku by doteraz dve firmy, ktoré mali ovecaný názov povolený šato. Šato znamená, že teda je pivničné priestory, musí byť pre to nejaká budova, pre to vinorady. To moje topolčenka a my teraz pribehol do toho pezinok, ale pezinok nemá názov šato a má to zámok Šimá, no. Šimánek. No, vychádzajme z toho, že tá história pestovania viniča je tu zhruba asi 800 rokov, ale práve bývali pra predkovia, Familie Krokovových mali bolo 20 hektárov vinohradov. Keď sa začal zámok rekonštruovať v roku 2000, tak bola prvá požiadavka nebojej grovky, teraz spojme ten názov Šato, Biela, starý názov maďarský Biela, spojme aj s prasovaním vína. Ja som hneď povedal, že áno, ale viac je menej rozdiel také, do takej priateľnej formy, aby bol názov spolupráca, pretože vlastníkom tejto pivnice Šato Bela je svetoznávny vinohradník Egon Miller. A teraz, prepojenie je veľmi dobré, pretože náštevník, ktorý príde, zároveň pije víno, ktoré bolo priamo vyrobené sem klasickou, tradičnou, elegantnou metódou a zároveň môže pobývať krásny krásny priestor, ktorý, ako som povedal, bol zrekonštruovaný v začiatok roku 2000 a dokončený bol 2007. Na, ten, na tom e, hoteli sa stretávajú skutočne významné osobnosti, delegácie zahraničné, bolo to aj rokovanie, rokovanie nejakých, nejakých ministrov. Na druhej strane je to príležitosť pre možnosť svadby, kongresy a zároveň 
to je dobré, že nepijú destilovanú vodu, ale pijú naše víno. <laughs> Prvýkrát počul, že by niekto <laughs> hovoril, že by vôbec chcel piť destilovanú vodu. Veľmi pekne ďakujem za to, to predstavenie. Ja prvé si myslím, a teda aj som videl, že aj dnes je tu mnoho veľmi zaujímavých ľudí, ktorí prišli sem hodnotiť víno a naozaj z celého sveta, aj zo Zámoria, tak my si ešte ideme s niektorými z nich porobiť rozhovory. Na dúšok s Petkom. Vedľa mňa stojí Patrik van den Bosch, čo po slovensky znamená Patrik z lesa. On ako z lesa vôbec nevyzerá, ale prišiel k nám až z Belgicka, z ďalekej krajiny. Patrik je e, vlastne importér slovenských vín, vína predáva v Belgicku, je veľký propagátor slovenských vín v tejto krajine a zároveň je propagátor Slovenska ako vínnej turistiky, je tu opakovane niekoľkýkrát tak sme zvedaví, ako to tu vníma. Ja som, myslím, sa teraz stretli poprvýkrát a je to také, že som veľmi, veľmi zvedavý, idem sa pýtať. Patrik, za každým úspešným mužom stojí žena. Je to tak aj v tvojom prípade? Vplyv mojej ženy a blízkych priateľov je celkom veľký. Ja som vždy vyhľadával a degustoval suché vína, no moja pani mi povedala, aby som skúsil aj niečo v kategórii polosuché a polosladké. Bol to dobrý nápad. Prechutnal som si 10-15 vzoriek sladších vín, hlavne polosuchých. A veľmi mi pomohla vybrať tie správne vína do obchodu. Takisto priatelia mi pomohli so sladkými vínami. Prechutnal som ich najprv sám a... Potom ma svojimi komentármi nasmerovali k tomu, aké vína vybrať na obchodovanie. Okay. Uh, aké, je tvoja, aké je tvoja žena národnosti? What's the nationality of your woman? Um, she's Belgian. Belgičanka. Belgian. Yes, I did not marry Nesobral som si za ženu Slovenku. <laughs> in, in the next life. <laughs> v budúcom živote, nevadí. Uh, Patrik, aké to je uh, obchodovať so slovenským vínom obkolesených krajinami, ako je Francúzsko, Nemecko, s bohatou kultúrnou vinárskou históriou. Je to vôbec možné? Is that possible? Uh, yes, it's difficult. Je to náročné, ale nie je nemožné. Šampanské? Napríklad oblasť Šampáň je od miesta môjho bydliska vzdialená len 2,5 hodiny jazdy autom. Nemecká oblasť Mosel je vzdialená len 1,5 hodiny cesty autom. So the competition is really hard. Um, Vinárstva sú aj v Belgicku, takže prostredie je konkurenčné a nabité. Potrebujete originálny marketing a veľkú dávku vášne na to, aby ste mohli ponúkať slovenské vína v Belgicku. Vidíš to, že moja vášeň pre slovenské vína je obrovská. Veľa o nich hovorím, snažím sa ľudí vtiahnuť do týchto príbehov. Tiež sa zameriavam na špecifické arómy a chute slovenských vín. V mojom obchode nenájdete Chardonnay ani Cabernet Sauvignon, odrody, ktoré sa pestujú v desiatkách krajín na celom svete. Pritom aj na Slovensku sú skvelé vína týchto odrôd, dokonca aj dnes som už také degustoval. Ale moji zákazníci si to chcú porovnávať. No nie sú to typické odrody pre Slovensko, preto ich neimportujem. Zameriavam sa na originálne, novošľachtené odrody od Doroty Pospíšilovej. To je môj svetý grál. Hron, Dunaj, všetko, čo je typické pre Slovensko. A potom doplňam typické odrody stredoeurópskeho regiónu. Veltlínske zelené... Frankovku modrú, aj Pinot Noir, ktorý je síce pestovaný na celom svete, ale vinice u vás sú rovnako orientované a kvalitné ako v Burgundsku. A vína z nich sú vynikajúce. Tiež s tým súhlasím Pinot Noir, veľmi obľúbená odroda. Záverečná otázka. 
čo je ten naj, najväčší, ten faktor X? Prečo slovenské víno je také, že wow, prečo ťa ja. dostalo, oslovilo? Tento X-faktor som objavil v Pezinku na zámku v rokoch 2012 a 2013, kde vtedy sídlil Národný salón vín Slovenska. Prechutnal som si 100 najlepších vín Slovenska a tam som ho objavil. X-faktor je v špecifickom prejave vín, povedzme napríklad odrody devín. Keď som pil bežné vína tejto odrody, neohúrili ma. No keď som si prechutnal najlepší a druhý najlepší devín zo salónu, tak to prišlo. Rovnako som to prezentoval mojim zákazníkom a každý z nich povedal, áno, toto je najlepšie víno. Rovnako je to aj s odrodou Aurelius. Podľa mňa mám v obchode najkrajšie vína tejto odrody zo Slovenska. A áno, sú naozaj špičkové. Určite je to časť slovenského hora. Ďakujem, Mači, ďakujem veľmi pekne. Máme tu ešte ďalších veľmi zaujímavých hostí, tak sa presuníme na ďalšiu scénu a vyspovedáme niekoho, kto sem cestoval veľmi veľkú diálku a z Čile. Vedľa mňa stojí Pablo Garte z Čile, ktorý sem prišiel až naozaj z Južnej Ameriky hodnotiť vína. V svojej profesionálnej dráhe bývalej bol vraj veľká hudobná hviezda a teraz je prezidentom súťaže Catador World Wine Competition a je aj členom výkonného výboru Vinofet a my sa teraz zvítame. Hello? Hello. <laughs> Máme tu aj dekoráciu vínko so sebou. Pablo. Uh... Ako sa u teba udiala zmena z profesionálneho hudobníka na profesionálneho hodnotiteľa vína? Nenazval by som to zmenou, lebo moja cesta hudobníka a víno sa prekrížili. Myslím, že víno je veľmi dobrý partner. K hudbe sa hodí a môžu spolu vedľa seba fungovať. K vínu som sa preklopil pred 20 rokmi. Som šťastný v tomto svete. Víno aj hudba majú veľa spoločných znakov. Rovnaké noty, áno, súhlasím. Pôsobil si zároveň ako profesionál hudobník aj ako hodnotiteľ vína či prezident súťaže? Lebo teraz si tu na Slovensku a samozrejme tým pádom nemôžeš hrať koncerty. Byť muzikantom je vnútorné nastavenie človeka, ktoré rastie každým dňom. Samozrejme, keď som chcel mať aj iné aktivity, tak som sa musel vzdať hrania v kapele. Súčasťou mojej vinárskej práce je veľa cestovania, ale napríklad, keď som doma, hrám si na piano, skladám pesničky, aj hrám, ale už len pre seba a blízky okruh priateľov. Koncerty pre publikum už nie. Are you here in uh, si teraz tu na Slovensku, na súťaži, kde sa hodnotia prevažne vína uh, z nášho stredoeurópskeho regiónu, z Rakúska, Maďarska, Slovenska aj Českej republiky. Vedel by si popísať, čím sú pre teba tieto vína iné? Myslíš si, že sú nejakým spôsobom špeciálne, alebo že by si im dal nejakú nálepku, ktorou by si ich ohodnotil a niečo z nich e, vyzdvihol? Je tu niečo také? Najmarkantnejšou črtou, ak to porovnám s minulosťou a s vínami z celého sveta, s ktorými sa stretávam, je, že ešte nedávno vašim vínam trochu chýbala ovocnosť. Teraz naopak vína prekypujú ovocnosťou, majú krásne kyselinky, keď hodnotím biele. 
Červené vína majú zase zamatovú a hodvábnú tanínovú štruktúru. Keď sa nová, zanietená generácia vinárov spojila so skúsenosťami a vášňou, ktorú do svojich diel vkladajú, tak sa zrodil štýl, ktorý má podľa mňa veľkú budúcnosť v celoeurópskom meradle. Povedal si významný európsky štýl a čo Južná Amerika? Je veľmi zaujímavé to pozorovať a ochutnávať. Južná Amerika je iný svet. Je oveľa teplejšia. Vína sú viac ovocné, viac suché. Tu je všetko okolo nás krásne zelené, nádherné. Krajiny Južnej Ameriky sú oveľa suchšie. Vinohrady aj vína si tam prešli dlhou evolúciou. Majú odlišnú chuť, ale podobná vášeň a rodinné firmy venujúce sa pestovaniu aj výrobe vína ako tu u vás. Na zdravie slovenským vínam! My sa vyberieme ďalej a ešte tu máme veľmi zaujímavých ľudí, ktorých chceme vyspovedať. Dokonca sa tu medzi nimi nachádza aj jeden človek, ktorý je fokusovaný na profesionálny hokej, scoutom jedného významného týmu z NHL. Ideme si s ním robiť rozhovor. Prestavku, tzv. coffee break v hodnotení degustačných komisí počas súťaže sme využili na to, aby sme odchytili a od stola vytiahli Janka Gajdošíka. Ahoj. Ahoj. Janko je... Skúsim ťa predstaviť teraz. Ty si milovník vína, ináč by si tu samozrejme nebol. Očividne tomu aj rozumieš, keď môžeš sedieť v degustačnej komisii. Snažím sa. Okrem toho máš svoju profesiu hodinu do úplne iných hôd. Si hlavný európsky talent scout pre New York Rangers z Národnej hokejovej ligy Ameriky a Kanady, či ak sa tam volá NHL. NHL. Hokejový fanúšek, ak dobre vedia, o čom hovoríme. Ako sa takéto dve veci vôbec môžu dať dokopy? A ešte teda viem, že ty aj veľmi podporuješ slovenské víno a že ho v podstate pomáhaš exportovať do rôznych krajín, kde v rámci svojej profese chodíš. A ako sa ti toto udialo? Ja si myslím, že od toho hokeja k vínu nie je ďaleko. V podstate začal som sa zaujímať viacej o víno, keď som zdedil po starých rodičoch na Morave Vinohrad. A z úcty k ním som si povedal, musím vedieť o tom víne viac, najmä ako s tým aspektom, že vlastne moji starí rodičia a generácie pred nimi boli vinári. Takže ja som bol dovtedy len taký konzument vína. Ale potom som sa rozhodol, že o tom víne musím vedieť viac, tak som začal navštevovať rôzne kurzy v Somalierske, v Čechách, na Slovensku. Spravil som si certifikát a veľa, veľa študujem víno a hlavne ochutnávam, degustujem. Takže to je podľa mňa príjemná časť života môjho. Aj, aj môjho. <laughs> to, toto sa určite, určite zhodneme. E, ty veľmi veľa cestuješ, lebo asi, ja si teda predstavujem, že tá Lenska od pre Európu, to znamená, že ty musíš celú Európu, kde sa hrá v nejakým význam, významnom leveli hokej, mať e, očakovaných hráčov a, a vedieť, že koho doporučíš toho najlepšieho pre svoj klub, aby ste sa dostali ďaleko v play-off, nedaj Bože, vyhrali Stanley Cup. E, Popri tom, to víno slovenské, ktoré si nachutnávaš, aj vozíš do zahraničia, to, 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 to je, toto si ako k tomu? Ako veľmi, si to vymyslel? Veľmi jednoducho, v podstate mi to vnúkli moji kolegovia zo Švedska, z Fínska, pretože ja som im nosil vždy na ochutnávku nejaké vína po flaške a oni povedali, že ak je to možno, že to také dobré víno sa nedá túto kúpiť. Tak mi to vnúklo myšlienku, že možno by bolo dobre to skúsiť. Tam je komplikovaný systém, pretože tam sú monopoly na, na, na alkoholy akékoľvek a vrátanie vína a takže roky som hľadal nejakých importerov, ktorí by to víno dostali na trh. Robil som rôzne, rôzne prezentácie v reštauráciách, na ambasádach no a nakoniec sa to podarilo, takže nejaké víno sa tam už podarilo dostať a bojujem ďalej. Ja som sa rozhodol, že tým, že vlastne cestujem tam často za hokejom, tak dá sa to pekne spojiť a tak snažím sa, pretože myslím si, že niektoré, niektorí slovenskí, ale aj moralský vína si určitú väčšiu pozornosť zaslúžia. Vo vinárskych kruhoch to viem od ľudí, s ktorými sa rozprávam, máš za to obrovský rešpekt a že veľmi si cenia túto tvoju misionárčinu. Že nie, nie je to jednoduché dostať sa na takéto náročné trhy. Je, a ešte, je, ešte mi povedz, prosím ťa, zase sa o, skočím naspäť na ten hokej, že dajú si od teba v klube poradiť takom slávnom a, a, a klube, ktorý má obrovský fame, New York, 
Rangers, že keď budú hľadať to víťazné víno, keď raz vyhráte Stanley Cup, že sa ti zavolajú ti, že Janko, čo máme pripraviť? Že čo je to najlepšie víno? No ja, to musím, oslaviť. ja sa musím priznať, že posledné roky, už je to možno 7-8 rokov, keď ideme na nejakú tímovú večeru, alebo tak, tak dajú mi vínu kartu a výber, výber víno. Musím povedať pravdu, že keby som si mal vyberať pre seba, tak si vyberem niečo iné, ale zase cítim zodpovednosť za tých kolegov, viem, čo im chutí, tak vyberem väčšinou pre nich to, čo ich uspokojí a potom jednu flašu si vyberem pre seba. <laughs> tak to je fajn. Dobre, ďakujem veľmi pekne za tento inšpiratívny zaujímavý rozhovor. Ako, ako sa ti páči ešte posledná otázka vína na súťaži? Tá úroveň teraz, keď hodnotíš? Tá, tá úroveň je veľmi, veľmi dobrá. Bol som na predošlom ročníku hodnotiť, Musím povedať, že, že tie vína sú ozaj dobré. My nevieme samozrejme slepé degustácii, čo degustujeme a ani to nie je podstatné. Podstatná Aha. je tá kvalita a tá kvalita je veľmi dobrá. Niektoré vína nás veľmi príjemne prekvapili, takže celkovo je, sme v polovičke, vlastne ani nie v polovici toho maratónu, ale zatiaľ tá úroveň, môžem povedať, že veľmi slušná. Perfektne. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa ti darí ďalej, nech vieš takto krásne spájať športové úspechy s tými, s tými vinárskymi a nech sa nám všetkým darí, hlavne tebe. Hlavne nech sa darí slovenskému vínu. <laughs> tak, boli tomu sme to. Na dúšok s Petkom. Dečence a Šuhajkovia, v tomto podcaste sme vám priniesli reportáž z medzinárodnej súťaže Denip Wine Challenge 2022 zo Chateau Bela. Celý trojdňový bohatý program, okrem degustovania aj spoločenské debaty a e, stretnutia mnohých ľudí, ktorí sa videli aj poprvýkrát v živote, je už za nami. Výsledky sú známe, potešili mnohých vinárov a producentov, ktorí sem prihlásili svoje vína. Ak sa vám to páčilo, sme veľmi radi. Ak chcete naše nové podcasty vidieť do budúcna, dajte nám odber na YouTube kanál, sledujte nás na sociálnych sieťach, každý deň sa tam niečo nové zaujímavé deje a majte pekný deň, večer alebo čokoľvek iné. Ahoj.